buongiorno miei cari amici pellegrini io sono uscito da poco dall'ostello qui a santo domingo della calzata una notte piena di dubbi perché non so se passerò la tappa successiva oppure no ora mi sto recando in una caffetteria che la, la proprietaria di ieri mi ha detto che apre alle sei e mezza quindi voglio fare una colazione con calma allora se arrivo fino a Bellorado saranno quasi 23 km se passo i due paesi oltre ne saranno 28 quindi ora staremo a vedere come fare ecco qui mi sa che sono arrivato vedo delle persone quindi faccio colazione e ci aggiorniamo più tardi e miei cari amici usciamo da Santo Domingo attraverso questo bel ponte un bel sole e alle nostre spalle bella giornata oggi guardate che carino questo ponte poi in lontananza c'è anche una tenda non so se riuscite a vederla eh. la tenda è l'idea iniziale di questo cammino ma non avrei dovuto portarmi tutta l'attrezzatura per farvi vedere ciò che vedo io e dato che questa è un'esperienza unica perché star lontano quasi 40 giorni e percorrere a piedi 900 km non è una cosa che proprio la si fa tutti i giorni e proprio la si fa tante volte nella vita ho preferito portarvi con me Santiago 564 Logrogno Roma la mia amata Roma 1757,8 km Il cammino Allora ragazzi stamattina voglio farvi una confidenza tanto siamo solo noi e nessuno Stamattina quando sono uscito da Santo Domingo mi sono emozionato Intanto guardate che spettacolo dove mi trovo e cosa sto costeggiando un'immensa distesa di girasoli perché stamattina riflettevo sopprendendo pian piano la consapevolezza di vivere in un sogno e quando si ha 14, 15 anni, 18 anni, è facile sognare, è facile fantasticare, ti si aprono così tante probabilità, tante possibilità, la vita ti sembra un'avventura, dove tutto è possibile, ma quando si arriva alla mia età, anche se non sono vecchio, io ho 36 anni, però a 36 anni si smette di sognare dai 30 anni in poi c'è poco spazio per i sogni c'è poco spazio per fantasticare e si vive spesso una vita scritta dagli altri oppure ci accontentiamo di, di ciò che abbiamo e mi sono emozionato perché io sto vivendo un sogno Sto vivendo un qualcosa che desideravo da tantissimo e ha un sapore diverso, vi posso assicurare, vivere i sogni e dar concretezza a ciò che ho sempre desiderato a 36 anni o a 18. Ed è molto più difficile dare concretezza ai propri sogni a 36 anni e non a 18. Quindi mi sento felice e fortunato. E mi raccomando, qualsiasi sia la vostra età, inseguite sempre i vostri sogni. 
perché non c'è una scadenza a sognare e non c'è un'età dove non si può sognare più, no. Si deve e si può sempre sognare, perché i sogni, se davvero lo si vuole, si realizzano. Cartello che ci annuncia che ci troviamo nella zona Castiglia e Leon. Noi siamo qui. Usted sta qui e devo andare. O oh, mi fermo a Bellorado, Otto Santo, so il Lambista. E questa è tutta la provincia di Burgos. È iniziata a piovere un pochino, quindi ho messo la mantella al Santiago, cappellino, giacca a vento e via. O pioggia o sole, si cammina. Il pellegrino cammina sempre in avanti, indietro o fermarsi mai. Sto uscendo da Villama, Villa Maior del Rio. Prossima tappa a Belorado. Come potete vedere questa parte di cammino costeggia purtroppo statale, mi raccomando fate attenzione soprattutto di sera se dovete percorrere il cammino ci sono le nostre amate le c'è già da indicarci e un bel orato vista un 4 km se non sbaglio 4 5 km finalmente siamo arrivati a Belorado un tratto, un tratto che non mi è piaciuto assolutamente, infatti adesso devo attraversare la carretera, devo stare anche attento perché camminano come matti, ecco qua, eccoci qua, potete vedere, Rio del Pellegrino, Cammino de Santiago, Castiglio, siamo quasi arrivati, sono davvero molto molto stanco e ora ci fermiamo. E vediamo un po' cosa da, vediamo un po' il da farsi di, di questa giornata. No. Voglio fare questo video per uh, ancora una volta farvi capire che quando avete dei dubbi non state lì troppo a pensare perché il cammino vi risponde. Io sentivo sempre questa frase pure quando leggevo le guide oppure sentivo altri pellegrini. Tu non ti preoccupare perché il cammino ti risponde sempre. Stamattina abbiamo iniziato la giornata con i dubbi di ieri che non mi volevo fermare a Bellorado, volevo fare delle tappe in più e, e, e non sapevo cosa decidere. Mentre stavo mangiando c'erano dei pellegrini che parlavano, dicevano che non si sarebbero fermati a Bellorado ma avrebbero proseguito al villaggio successivo, al paese successivo, Tos Santos, dove c'era un albergo parrocchiale con un donativo quindi comunque non c'è un prezzo sceglie la persona singolarmente quanto pagare dove si faceva anche una cerimonia una funzione religiosa ogni pellegrino poi scriveva dei pensieri è una cosa molto carina e dove probabilmente si dormirà per terra allora mentre mangiavo sentendo questa cosa ho detto ecco ecco la mia prossima tappa to santos e finalmente sono arrivato alla casa parrocchial Hospital de Peregrinos in onore di San Francesco d'Assisi. Non vedo l'ora di farmi una bella doccia. Qui si lasciano le scarpe e i bastoncini. Qui c'è il bagno, Peregrinos, Peregrinas, lavandino, docce qui per lavare, poi si sale su, ed ecco qui dove dormiamo i pellegrini, 
che sta bella mansarda tutto in legno lì ci sono i panni che ho steso voi non potete capire come io sia felice di dormire per terra di dormire su questi materassini ho una felicità assurda non vedo l'ora di dormire su questi materassini in questo clima proprio che bello proprio c'è proprio lo spirito del pellegrino e io voglio anche mostrare poi dopo dove ci raccoglieremo nel momento di preghiera ecco qua ci sarà questo momento di preghiera altro che i ristoranti, i stellati, oppure i party, le feste le cose più semplici sono le cose più belle ora scendo che vado a dare una mano ai ragazzi, a dopo Che cantanti, che cantanti che abbiamo qui, Ezio, ma quanto sei bravo Ezio, mi stai deliziando mentre sto scrivendo, mentre sto scrivendo Ezio mi delizia, guardate qui questo albergo, che spettacolo che è, la tavola, io vi consiglio di vivere un'esperienza del genere, un'esperienza con delle persone che fanno volontariato, guardate qui il giardino, dove ho stesi panni, vi faccio fare un giro. Questo è Real TV, tutto reale, nessun artificio. Non come le tante cose che si fanno in televisione. Allora, mutande sono un po' bagnate, maglietta è bella asciugata, pantaloncino è bagnato, ma non ci interessa proprio, anche perché camminiamo ci rende più freschi, bandana così i calzini che sono la cosa più importante nella semplicità e purezza ho vissuto una delle scene più belle della mia vita ho evitato di fare video per vivere a pieno dei momenti indimenticabili preferendo riportarli in maniera dettagliata attraverso le parole racchiuse nel mio libro allora ragazzi da poco si è concluso il momento di raccoglimento e logicamente non ho ripreso nulla però vi volevo spiegare un po' poi Ora devo andare perché devo raccontare le tantissime emozioni proprio che sono avvenute questa serata e lo voglio scrivere per bene nel mio diario. Vi dico che eravamo tutti seduti qui, abbiamo cantato dei canti tutti quanti insieme. Poi abbiamo recitato delle preghiere che qui ci sono in varie lingue, ad esempio qui vi faccio vedere ungherese, inglese, francese, tedesco, spagnolo e poi la cosa bella è che abbiamo letto dei pensieri che i pellegrini di ieri avevano scritto e volendo anche noi possiamo scrivere dei, dei nostri pensieri su cosa ci ha spinto a fare il cammino e chi verrà domani qui leggerà i nostri pensieri e poi tutti questi pensieri poi saranno portati ad un, a una strada di una Madonna incastonata nella roccia affinché se magari qualcuno ha espresso dei desideri si, si possa avverare è, è stato uno dei delle serate più belle che ho vissuto fino adesso a questo cammino e vi invito a provare questa esperienza e vi invito a fermarvi qui a Tos Santos all'albergo parrocchiale per condividere davvero la vera essenza del cammino, la vera essenza spirituale. Qui non c'è un prezzo, c'è una cassetta con un donativo, chi ha dà, se non è nulla non, non dà nulla. Buonanotte e col cuore di commo di gioia ci vediamo domani per un nuovo giorno e per un nuovo viaggio. Buon cammino e buonanotte.